小和尚被人砍成重伤，一路逃亡。生死关头，他却无意看见一名女孩正在河中洗澡。方总恕罪，弟子不信，弟子不信呢、啊。正想转身离开，不料脚下一打滑，直接就顺着岩石滑落，精准的扑到了少女身边。女孩见状，立即大骂七色狼，根本不给小和尚解释的机会。此时，小和尚看到身后有石头滚落，于是想飞身上前挡下。女孩误以为他要飞离，抄起弓箭就将其胸口划伤。这令本就虚弱不已的小和尚直接晕死了过去。发现自己错怪了小和尚，小妮便只好将小和尚带回家中疗伤。原来，小妮的爷爷精通医术，平日里小妮和爷爷还有收养的哥哥一同生活在大山中。见小和尚伤势严重，爷爷掀开其衣服开始为其疗伤。一番操作后，发现小和尚中的竟是江湖邪术阴阳五毒掌，中此掌之人。重则当场死亡。青堂，若不及时阻断，血毒攻心，也非死不可。好在爷爷懂得治疗此伤的秘方，于是便用包浆的铁锅烧了一锅药水，把伤者泡在缸里，要把水加到六成，泡他个七天七夜，就可以把他血液里的毒气全都赶出。见小妮对小和尚如此上心，大憨是醋意大发。小妹，那就你一个人守着。是啊。那算怎么回事？一个姑娘和一个和尚待在一起，哼，我只知道啊，他是一个伤得很重的病人。大憨还是认为男女有别应该避嫌，可小妮又怎么甘愿错过如此帅气的小和尚？于是只好叫来大黄，直接将大憨给吓跑。经过小妮的悉心照顾，小和尚很快便苏醒过来，猛然发现身边竟趴着一位女孩。小和尚连忙想起身溜走，可站起身才发现自己一丝不挂，又赶紧坐了回去。紧接尝试伸手去拿衣服，别动。嗯我做好了，回过神来才发现，原来女孩是在说梦话。可此时睡梦中的女孩又将手搭在了她头上。从来没和女生接触过的小和尚害怕极了，肌肤的接触让他就如触电一般。随后连忙将女孩的手拿开，偷偷的走出了浴缸。可此时大黄却吠叫起来，吓得小和尚连忙裹起被子躲避。吵闹声也将小妮吵醒。大黄，别咬，别动！你醒了。呃，我醒了。啊，好害臊的小和尚！小和尚连忙穿好衣服，昏迷了这么久，肚子也饿坏了。小和尚便想向小妮化缘。化缘？什么化缘化方的？姑娘，我饿了。听到小和尚原来是肚子饿了，小妮便打算亲自下厨，给他做一道美味佳肴——鹿肉炖汤。可他不知这鹿肉可是男性吉卜之物，吃了会令人欲火焚身，欲罢不能，一夜之间成了女孩丈夫。你过来。过来呀，干什么？让我给你生个小和尚。女孩不仅不介意其出家人的身份，还想和他一探排解。你抱我呀！啊、我我抱呀！你抱呀！抱呀！自从在河边被小和尚偷看了身子，小妮就无法自拔地爱上了他。每天好吃好喝，贴身服侍着，小和尚的伤也逐渐痊愈。看着两人每天形影不离的，从小就暗恋小妮的大憨是再也坐不住了。于是这天，他来到道观内，找到在此修炼的道士师傅，在其面前说尽了小和尚的坏话。好心好意的带他看他可怜，哎，他可倒好，他居然想做我妹夫，嗯，太不像话了！没想到这小子的色胆比我三角还大。道士三角拍胸脯表示会替其教训小和尚。随后大憨转头又找到了小和尚，说有一名不正经的道士看上了小妮，要来抢走她当老婆。不出所料，小和尚也信以为真。很快，两人就在大憨的怂恿之下准备决斗。不料，两人一打照面，就露出了你表情包里第八个表情。原来，两人正是逃亡中走散的师兄弟。小和尚不给三角说话的机会，就上前动手。我们装是不认识，听见没有？原来，小和尚想故意打输，继而借此机会离开这里。可两人功夫相差甚远，就算小和尚连连放水，三角也根本不是其对手。哎，我打不过你啊！别愣着，别愣着！小和尚十分着急，让三角下狠手。在小和尚让了十余招后，终于是败下阵来。而按照两人决斗前的约定，输的人要永远离开这里。小妮也看出了小和尚是故意输给三角。你混蛋！啊！哎呀！看着小和尚离开，小妮是伤心至极，茶饭不思。此时爷爷安慰她说：“过不了一会，小和尚就会自己回来。”原来小和尚走得急，把最重要的血书给落下了。小妮想请求爷爷帮她留下小和尚，于是将自己洗澡被小和尚偷看的事情说出。爷爷听完是气不打一出来，他一个出家人。他懂不懂什么叫色戒呀、啊？等小和尚再次回来，爷爷说什么也不肯将血书还给他。我的孙女现在失身于你，她都快嫁不出去了。失身于我，我，给我好好想想，想好了你再来找我。啊
！哎，爷爷！夜里，爷爷更是趁着小和尚熟睡之际，用铁链将其双脚绑起，表示只有他答应娶小妮为妻，才答应把铁链打开。师兄三脚见状，给小和尚出谋划策，让他先假装答应这门亲事，再找机会拿回血书离开这里。没办法，眼下也只好这样了。于是当晚，小和尚便和小妮拜堂成亲，洞房花烛夜，小妮十分迫不及待：“你过来，过来呀！干什么？”让我给你生个小和尚。小和尚无奈，只好道出苦衷：“我是名朝廷钦犯。”朝廷钦犯，戚继光是我父亲。父亲的戚家军被朝廷奸贼佟大宝所害，全军覆没。自己身上携带的血书，就是揭发佟大宝勾结倭寇陷害父亲的证据。如今国恨家仇未报，又怎有心思顾及儿女私情？小妮听闻他的身世，也十分触动。随后，他将血书交还给小和尚，并表示会和他在爷爷面前演戏。接下来的日子。他们看到爷爷就会假装亲密，爷爷也认为时机成熟，直接给小和尚做了一桌全鹿宴。小和尚为了演戏，只好硬撑将鹿肉咽下。可他不知这鹿肉对男人有着极不功效。有一次呢，师傅啊也偷着吃了那么一点儿，差点没把我给折腾死。哎，出家人没有老婆，又吃了这个东西啊，哎呦，差点没要了我的命哎。到了晚上，小和尚是浑身发热火烧男人，孤男寡女的两人又会发生什么呢？男人没事，千万不要吃鹿肉，就算只是小小一块，也会瞬间让你心痒难挠，欲火焚身。我怎么有点火烧火燎的呀？<笑>回到房间后，小和尚更是上蹿下跳。不就是块鹿肉吗？我经常吃，也没像你现在这样啊。你跟我不一样啊！你是女人，你当然不会难受了吗？眼看身上愈发燥热难耐，小和尚也是无所遁形。此时，小妮发现门外有人在偷看，为了假成亲之事不被识破，小妮只好让谭志一起躺到床上。谭志长这么大，哪里见过这种场面，整个人就如同钢铁一般僵硬。小妮则表示做戏就要做全套，你抱我呀，我，我你抱呀，我这辈子只被我妈抱过，我没抱过女人，我还没被男人抱过呢。在小妮的再三催促下，谭志只好硬着头皮闭上双眼，紧紧将小妮抱住。那么阿弥陀佛，那么阿弥陀佛，那么阿弥陀佛。屋外的两人听到动静也满意的离开。隔天一早，爷爷来送饭时，也放心的将谭志脚上铁链的钥匙交给了小妮。随后，小妮便拿着钥匙给谭志开锁。谭志惊醒，发现小妮后，激动的握住小妮双手：“你真好，我一辈子都忘不了你。”晚上，爷爷又为谭志做了一大桌的美味佳肴，还让其喝下了一碗神秘药酒。随后便让小妮将其带回房间休息。爷爷，什么酒这么大劲儿？你就别多问了。不曾想这药酒比鹿肉还要猛烈，谭志愣是喝了八大瓢凉水，还是没能冷静下来，燥热的更是脱掉上衣。爷爷给我吃什么了？快快快，快着火了！小妮心疼的给谭志擦拭着身体，肌肤的接触令谭志就要控制不住自己，可下一秒他还是克服欲望，挣脱开往屋外跑去。随后便一头扎进了水缸里，这下燥热的身体终于是冷静了下来。还是凉水管用啊！哼、嗯，我怎么也觉得浑身发热。哎，啊、你也进来待会儿。嗯，管用。我有我的办法。你有什么办法？哎，喂喂喂喂喂！接下来的一段日子，谭志与小妮的假夫妻生活愈发自然。然而就在这一天。少林叛徒谭飞带着大批官兵杀到了山上，他此行的目的就是斩草除根，要取戚家军后代谭志的性命。爷爷立即带着几人从密洞逃走，可追赶至此的谭飞很快也发现了密洞，爷爷只好让几人继续往前逃，自己则留下来断后。很快，几人便从洞口逃出，见爷爷迟迟没有跟出来，谭志让几人留在原地，自己则返回洞中接应爷爷。见谭志竟傻傻的回头，谭志，小妮就交给你了，爷爷。爷爷只好用炸药将洞口炸毁，谭志无奈只能与几人会合，打算用竹筏通过水路逃走。谭飞等人也很快追到河边。谭志，你看这是谁？眼看谭志要奋身上前救爷爷，小妮是拼了命将其拦下。见爷爷失去了利用价值，谭飞便一刀将其了结。而这边几人一波未平，一波又起，在河中遇上了急流，很快便失去平衡，纷纷掉入河中。三人手拉着手，苦苦支撑，对抗湍急的河流。眼看树枝就要支撑不住三人的重量，小妮为了不连累谭志，拼命挣脱开谭志的手。随着河流消失在河面之中、啊，女孩刚掀开衣服，露出红肚兜，就察觉身后有人在偷看，壮气胆子上前一探究竟，拎起器官后，竟猛然看见一颗大卤蛋，吓得女孩急忙往屋外跑去，随后喊来了所有的戏班姐妹。等门被推开，才发现。
，色狼竟是两名和尚。你们两个是和尚？我看呐、啊，不是什么好东西，没准啊。是两个花和尚。哎，不是不是不是不是,不是。三角见眼前美女如云，表示到希望自己是个花和尚。是吗，姐妹们，还不快招呼我们这两个花和尚？哎，又不必了。走吧走吧，不必了。走吧走吧走吧走吧走吧那我先走啊。随后三角便被美女们好好的招待了一番。此时眼尖的白河发现，眼前帅气的和尚正是朝廷全城追捕的钦犯。听闻女孩要带他们去报官领赏。两人只好表明了身份。虽说自己是朝廷钦犯，但都是被朝廷奸臣所陷害冤枉的。可好说歹说，女孩们还是不肯相信两人。无奈之下，三角只好让谭志拿出血书作证。女孩接过血书后，才终于相信，这是真的。他真的是重量之后。此时船外一姐妹慌张地表示，外面有一群捕快正要上船搜查。众人听闻，顿时不知所措。但很快他们就急中生智，打算将两人乔装打扮成女孩。于是，在女孩们的一番操作下，两个和尚瞬间摇身变成了倾城美女。没想到战狼也有过如此妩媚的一面，没一会捕快就闯了进来。好在他们眼神不好使，愣是没把两个和尚认出来。在翻遍整个船舱没有发现后，带头人竟无耻的要让所有姐妹脱下衣服，他要亲自检查有没有人男扮女装。来人，把他们全都给我脱光！就在这时，白河的头号戏迷统领大人来到。白河见状，立即上演了一出苦肉计。于大哥，你要搜就搜好了，怎么派个畜生来，非要我们脱了衣服给他看才行？什么？统领大人听闻怒火中烧，立即训斥手下赶紧滚下船去。随后，他邀请白河晚上一起到海鲜楼用餐。白河当然懂得他的用意，于是便假意答应，定会准时赴约。等到他带人离开之后，白河与红莲一拍即合，打算好人做到底，带着谭志二人一走了之。炖海鲜可惜喽，还有杭州城的龙肝凤脑，还有官府的三千上银呢。去他的，去他的！<笑>哎、你们这对姐妹真没法子，去他的吧！等到红船扬帆起航后，官府的人意识到不对劲已经为时已晚，随后女孩们更是大鱼大肉款待二人。妈妈的，您真是胜过我的亲妈呀！您知道吗？我和谭志啊，都好多天没好好吃顿饭了。妈妈是红船姐妹叫的。不是你随便叫的，那那那不叫妈妈，叫什么呀？喊我奶奶吧。啊哦，啊、哦、啊，明白了，奶奶。<笑>哎，这时一旁的白河问妈妈，谭志又该怎么称呼她？妈妈表示跟着你们一样喊妈妈就行。这下三角不乐意了，表示自己是谭志的表哥，自己喊奶奶，他却可以喊妈妈，这不是乱了套吗？经过短短一天的相处，红莲就看出了白河对谭志有了爱慕之情。就这样，谭志二人与一群姑娘开始了船上生活。这期间又会发生什么有趣的事呢？点赞、关注、看下集。和尚一泡尿憋了三个小时，可船舱里又没有厕所，这可怎么办好？来回舞当跺脚，双腿交叉用力，什么方法都试了一遍，还是没能缓解一丝尿意。此时，谭志也被他给吵醒，并表示自己有一组船憋尿神招。只见其拿出一根麻绳递给三角，三角连忙上去询问这是何意。你先用绳子啊，把你的出水口给扎住啊，然后拿顶倒立。哦，这水往低处流的道理，你懂不懂啊？哦，百试百灵啊。三角也只能病急乱投医，一一照做。啊，感觉怎么样？哎，你这么说，还真好多了。千万记住啊，一定要多立一会儿，不然水位下不来啊。哦哦，好好。可没过一会，三角就手臂发软，支撑不住倒了下来。这一折腾，尿意更是达到了顶峰，只好爬上楼梯喊人开门。开门呐、啊！开门！可任凭他喊破喉咙，舱门外还是毫无反应。隔天一早，谭志早早就起床练功，突然他闻到空气中弥漫着一股骚味。木味啊，这么骚啊！啊！你还好意思说？啊？昨天我差点没被你害死啊！你那个什么狗屁憋尿秘方啊？<笑>我打不开那个蝴蝶结啊！这辈子我就断子绝孙了。就在两人谈话间，三角的肚子也开始滚动，大号的也要来了。随后他立即大声拍打舱门，喊叫：“哎呀，真的，真的是三角在喊呐！哎，坏了，我忘了开锁，放他们出去了。”舱门的锁一打开，三角就迫不及待的爬出，不料下一秒，公子在哪儿啊？而等他捂着屁股来到厕所，却遇到里面正有一位姑娘在如厕，挨了一巴掌的三角也管不了那么多。直接便坐下一泻千里，不曾想等他再出来时，已经被姑娘们包围了起来。一顿暴打后，直接扔下了河。而有了三角的前车之鉴，这天谭志想上厕所时，害怕里面有人，便发出了暗号。<咳><咳>等姑娘出来后，谭志便接力而上。
可还没等他开始放水，外面的白河姑娘又故意咳了起来，这把谭志吓得一激灵，里面有人，怎么不咳嗽啊？姐姐不是刚出去吗？怎么又要？哎呀，我等不了了，你呀，能不能快点呀？好好好，谭志无奈只好憋着尿离开，匆忙离开时，一块红布从他身上掉落。白河上前捡起后，发现竟是一块女人的红肚兜。本就暗恋谭志的他是醋意大发，于是便召集来船上所有的姐妹，质问他们这东西到底是谁的。见无人肯承认，白河拿着肚兜就要丢到河中。而此时的谭志也发现身上的肚兜不见，先别扔啊！那是谁的？别扔，那是我的！哎，啊！肚兜虽是拿到了。可谭志却是个旱鸭子，不会游泳。危机关头，白河一跃而下，将其救到岸边。可谭志因呛水太多，已经昏迷不醒。白河见状，内心暗喜，正好名正言顺地为其做起了人工呼吸。和尚第一次不在寺庙上厕所，担心里面有人，便发出暗号。<咳>没曾想，竟迎面走出一位美女。和尚与其尴尬对视一笑，随后便匆匆进去放水。可没等他完事，门外的白河便故意逗起了他<咳>。里面有人，怎么不咳嗽啊？姐姐不是刚出去吗？怎么又要？哎呀，我等不了了！你呀，能不能快点呀？好好好，谭志只能匆匆提起裤子，憋着尿委屈的离开。真是城市套路深啊！而在谭志离开时，一块红布不慎从身上掉落，白河上前捡起一看，好家伙，居然是一女子红肚兜！这领暗恋谭志的他瞬间醋意大发，随后便立即召集红船上的所有姐妹，质问起这肚兜的主人到底是谁。见迟迟没人承认，白河就要将肚兜扔到河里。别扔，那是我的！谭志见状，纵身一跃，眼看肚兜是及时捡回了，可谭志却是旱鸭子，不会游泳。白河得知后，直接跳下河中，将其救上岸，随后便名正言顺地为其做起了人工呼吸。而等到谭志苏醒后，三角就给他声情并茂地演示了一遍：这边是个绝色女子，这边是个小和尚，两个人的嘴巴。嗯、啊！你去去，你胡说什么？和谭志的腼腆手份不同，三角则是妥妥的一名花和尚。面对来送饭的姑娘阿香，不仅荤腥照杀，还表示来一碗好酒就再好不过。随后还趁机上前油腔滑调的调戏起阿香。如果姐姐晚上睡觉的时候感觉到害羞、哎，我三角可以来给你壮壮胆呢。可不料阿香姑娘不是好惹的主，一盘饭菜迎面招呼过来，去死吧！哇，准呐、啊！可三角色心不死，晚上又悄摸摸地打扮一番，直接混入了女澡堂内。紧接便透过门缝偷窥起了女神红莲洗澡。听到红莲姑娘一边洗澡一边唱戏，三角情到深处竟跟着唱了起来。嗯，娘哥哥，想你。这公鸭嗓音瞬间引起了红莲的注意，随后来到窗台端起一盆洗脚水，直接倒出，眼看就要暴露。三角立即偷溜离开，为了避免露馅，还不忘把脸上的水抹干。本以为就此瞒天过海，不料下一秒，呸！偷看我，起来，起来！三角，三角！红莲见状也打算给其做个人工呼吸。注意看，这是四百亿票房影帝吴京牺牲最大的一幕。不仅男扮女装化身成娇羞小娘子，还要被油腻大叔连连开油吃豆腐。多漂亮啊！这双手多有力气、啊！随后更是被单独带回了房间。亲亲小娘子，哎呦！哎呦哎呦！面对精虫上脑的恶霸，谭志也开始给予回应。哎呀，有点意思，我喜欢。过瘾，过瘾！就这样连续击飞上前，又击飞再上前，恶霸被打的是不成人样，足足反复了八遍后。最后终于是说什么也不敢再继续，我什么都不要了，我什么都不要了。恶霸这时才发现自己心心念念想得到的小娘子，竟是由一名和尚假扮。可这时的他已犹如瓮中之鳖。救命啊！姑娘们，开打了！哎呀，哎呀，给你吃个垃圾吧！随着三角的内外接应，很快两人便将恶霸一行人修理的服服帖帖。而正是得意两人的帮助，红船姐妹们才能度过此难关。随后他们便一拍即合。直接将谭志五花大绑起来，接着纷纷跪地拜师，要跟其习武。谭志也毫无保留地当起了师傅。可送君千里，终有一别。红船离南少林越来越近，尽管姐妹们苦苦劝说，两人就此还俗留下，以后一起过没羞没躁的生活。可谭志国恨家仇在身，还是执意要离开，前往南少林寺习武。白河见状，只好含泪唱戏送别谭志，告别红船姐妹后，两人一路爬山涉水。
。就在他们又累又饿时，突然看到眼前恰好有一酒家，三角二话不说就放松坐下，让老板把好酒好菜都端上来。而一旁的谭志则十分警惕。就在他无意间摸了摸店家的马后，瞬间感觉到不对劲，紧接回头再仔细打量了一番店家，立即明白了这是一个圈套。这马呀，一天跑个几百里那是没问题。哎呀呀呀！啊！你怎么无缘无故打人的？快走！来不及跟三角解释，谭志便带着他匆匆逃离。原来这正是朝廷奸臣佟大宝设下的局。你是怎么被识破的？我不知道啊！我哎呀，你这个笨蛋，给我追！你怎么知道他是佟大宝的人呢？休息几天的马，打人的马汉呢？穷山僻壤，一个茶摊老板，穿宽靴，啊，哎，聪明，哎，你真聪明。我们现在身处险境，出事要小心点啊！快走。随后两人马不停蹄继续赶路，终于在两天后安全的来到了南少林寺。方丈看到谭志拼死带来的血书后，心中是悲痛不已。从现在起，南少林寺就是你们的家，你们住在这儿。就和住在北少林寺一样。随后，方丈赐给了谭志新法号法证，三角则因功夫不到家，还是维持原名三角。隔天练武之时，方丈问法正想不想领略真正的南少林拳法，想啊，法爷，你南少林拳法对北少林腿法，点到为止。是是。随后，法正便与大师胸交起手，开局便使出连环鸳鸯腿，势如破竹，发劲凶狠。紧接使出一套北少林长拳连招，此招讲究拳脚相辅相成，威力巨大，难以破解。就在两人要继续一分高下时，方丈随即喊停了比武。法爷，我想在寺里开设北腿房，由法正教授北腿功夫，你看怎么样？法正到来后，频频受到方丈重用，这不禁令大师兄法严氏其为眼中钉，于是便开始对两人处处为难。而法正与三角又会如何应对呢？和尚每天都要吃肉，一天不吃就浑身不舒服。白天先来一只叫花鸡，夜宵再来一只炸鸡。这家、嗯、此时听到门外大师兄来到，立即将炸鸡藏到了被窝里，嘴上的油还没来得及擦，就赶紧迎接上去。这什么味道？好香啊！哎，香吗？有味道吗？哦，我知道了。刚才法明啊，在被子里边放了根屁。<笑>大师兄表示屁味和香味自己还是能分清。随后小跟班闻味寻找，很快便在被窝里翻出了炸鸡。这这不是鸡呀、啊，这这不是鸡。阿弥陀佛，最快。此时法正也恰好回到房间。大师兄本就是齐伟眼中钉，这下正好被其抓到把柄，于是便罚几人去看广果园。以后没有大师兄罚旨，谁也不准擅自入寺。隔天法正几人便来到果园干活。可大师兄的跟班法铃却处处找茬，把这儿的每棵树都给我浇上梧桐水啊！梧、啊、桐不是刚刚浇过了吗？不是刚刚浇过了吗？法铃表示在果园里自己就是权威，我说没浇就没浇。几人无奈只好照办，一桶接一桶的搬水浇树。经过几个来回后，独臂师弟法能突然脚下一滑，直接摔了个人倒水洒。啊，没事吧？没事吧？太欺负人了，老子不干了，不干了，我别进少林寺。法正见状，连忙上前表示，今天的活自己一个人包了。好。我两个师生干完，好，就这样师兄弟过起了苦中作乐，边守果园边练武的日子。而这天园子里闯进一小伙，彻底打破了这份宁静。只见其摘下果子就狼吞虎咽起来，正好被一旁巡逻的法能发现，偷果子、啊。可法能根本不是小伙的对手，接连被其打倒在地。这时法正等人也闻声赶来，想着小事化了，就不追究其过错。我没随便摘人家东西，我我跟大叔说了，等我有钱的时候。我一定会赔给他的。见小伙竟如此天真单纯，法正就想把摘下的果子送他，可小伙并没有收下，而是鞠躬后转身离开。不料刚走出两步，便晕倒在地。几人连忙将其抬到住处，随后给其打来一大碗白米饭。小伙三两下便直接扫光。交谈中得知，他是从倭寇手中逃出，想上南少林习武为父报仇。见他是同道中人，几人便收留小伙过夜。而当他看到赤身裸露的三角时，不禁大喊起来。几人见没事便不再理会，可到了半夜，小伙又被蚊子咬醒，根本无法入睡。法正见状便起身表示和他互换床位。哎，好好好好好，我有功夫，不怕蚊子咬他。睡吧。看到法正如此关照自己，小伙内心实在过意不去，于是又硬是将其拉回了床上。哎，你睡吧，我还是回去睡。哎，要不这样，我们两个都不要挨蚊子咬，一起睡啊！来。而经过一段时间的相处。
几人愈发感觉小伙奇怪，无论多热都不肯当众脱衣服，而且每次洗澡都要单独跑到很远的地方。直到这天，法正无意间撞见小伙在河中洗澡。啊哎、你到底是男人还是女人呢？这个和尚从来不敢当众脱衣服，不仅每次洗澡都要单独跑到很远的地方，并且十分抵触师兄弟间的身体接触。你干什么？发发镜的胸肌还真不小啊！你少胡说！这天他路过一小溪边，看到一群小尼姑在洗澡，便十分自然的要脱衣服加入。可小尼姑们见有和尚要耍流氓，纷纷起身跑开。此时，师兄法正恰好路过此处，无辜的被小尼姑们一顿喷。我不要脸，我无耻，可恶，下流！法正是百思不得其解，摇摇头便继续寻找师弟法镜。很快，他就在溪边看到了法镜的衣服，把这洗澡来了。于是便捡起小石子想捉弄他一番，将石子扔入水中后，迅速引起了法镜的注意。不料一转身，啊！你你到底是男人还是女人呢？你都看到了，你还问什么？你究竟是什么人？为什么要女扮男装？师兄，能让我穿上衣服再说吗？随后，法镜穿好衣服，只好无奈道出了自己的身世：我不该是个女人，而且是个倭人。听到师弟居然是个日本人，法正差点没气死过去。但法镜表示自己父亲虽是倭人，母亲却是中国人，且父亲生性善良淳朴，可惜被西洋恶霸杀死，所以自己才女扮男装来投奔南少林为父报仇。法正听闻其身世，感同身受。法正表示愿意为其隐瞒身份，但有一个条件：不许算我为我二啊！连打雷的时候也不行啊！天塌下来都不可以。而少林叛徒谭飞得知法正藏身于南少林后，不惜自毁英俊的脸庞，打算亲自混入南少林取法正性命。绝妙之极，任凭谁也认不出你是谭飞。谭飞还没来得及得意，女人便告诉他还有一个致命漏洞，那就是他的声音还是会被人认出。这是用猫头鹰的尿做的引子，你喝下去，声音就会变得嘶哑。说罢，谭飞便接过毒药一饮而尽。女人觉得还不够，又转身拿出一个神秘盒子，里面装着一条剧毒环蛇。它的毒液足以毒死一头大象。我已训练它多日，它只要嗅到气少正的味道，它就会发起进攻。绝妙之极，绝妙之极。于是隔天，谭飞便装成重伤的游僧，故意晕倒在南少林的路上，很快便被法正师兄几人救下。长老一顿把脉后，表示只需一碗童子尿便能把他救醒。随后，法明便端来一大碗新鲜童子尿，而谭飞为取得众人信任，也只能硬着头皮服下童子尿。此时，法正还没意识到自己的一片好心，竟会为自己招来杀生之祸。一碗新鲜童子尿，再撒上点孜然粉。这便是少林寺祖传的救人秘方。此时炸伤的丑和尚为了能混入少林寺，只能强忍恶心将尿液喝下。而为了能顺利刺杀法正，丑和尚醒来后就要赖着不走。众人见其身上有伤，也只好将其暂时收留下来。隔天一早，法正来给其送饭时，丑和尚意识到机会来了，突然上前贴脸靠近，把法正直接下一机灵。随后身边的盒子发出声响，法正好奇地问里面装着什么。丑和尚借机就要放出毒蛇，就在打开盒子的瞬间。门外师弟的叫喊声将其计划打断。法正，开我镰刀去啊！好，首次刺杀机会就此错过。等找到了血书，气少正早晚是你的好饭菜。趁着几人去练武的空隙，丑和尚便溜进房间寻找血书，可一顿翻箱倒柜下来，并没有发现血书的踪影。但好在是认出了法正的床位，于是便执行第二次刺杀计划，将毒蛇偷偷放到了法正的床上。这回你死定了！不料到了晚上。师弟两人在嬉戏打闹中，无意间将被子掀开，甩出毒蛇。电光火石间，法镜便伸手将毒蛇抓住。好不容易等到早上，丑和尚就迫不及待的要来收尸。此时，法镜突然从身后出现：“你干什么？”“哦，你刚才一定发现我的秘密了。”“我。”听闻毒蛇已经被法镜杀死，还偷偷做成蛇羹准备开荤。蛇太小了，大家分不着嘛。不过我可以分给你一点，你喝了早日恢复健康。呃，我不要，我不要。经过两天的相处下来，师兄弟们都发觉丑和尚十分不对劲。法长，你看出来没有？这个和尚真的有点不对劲啊！师弟，好眼力。夜晚时分，丑和尚准备再次乔装行动。他先是往屋内吹入大量迷魂烟，随后手持秘密武器就要大开杀戒。可就在其动手的瞬间，才发现自己上当。九幺三，找我有事啊？说罢，双方瞬间大打出手。交手几招后。
丑和尚自知不能恋战，随后便抢过火把跳出屋外，临走前扔出火把将房子引燃。众人见状也不再追出。隔天，方丈等人赶来，法正表示昨夜的交手，让他确定丑和尚就是少林叛徒谭飞。看来佟大宝已经盯上了南少林寺。朝廷间陈同大宝练的阴阳童子功八卦掌。且还练就一身刀枪不入的金钟罩。如果想与其有一战之力，法正接下来必须要付出更大的代价来练功。师傅，佟大宝能做到，弟子就算舍弃一切，也一定能做到。于是法正便在方丈的亲自指导下，开始了在少林三十七房的魔鬼训练。而得知此事的大师兄恼羞成怒，他担心这样下去，法正将会抢走属于自己的少林寺一波。于是他便找到方丈，正式向法正发起了比武挑战。和尚怎么能有老婆？太极都能长胡子，和尚为什么不能有老婆？你把童真真的给了一个小和尚，是又怎么样？情人节这天，小和尚多年未见的老婆突然出现在了眼前，见到日思夜想的妻子，法正简直不敢相信自己的眼睛，激动的上前紧紧将小妮抱住。小妮，太之哥，真的是你吗？原来上次两人在河中被冲散后，小妮索性被大憨哥救起，师兄弟们第一次见到嫂子。也都纷纷为法正感到高兴。漂亮啊！好漂亮啊！哦哦，醉过醉过。晚上将小妮安顿好后，小妮以为法正会理所应当的留下过夜，可不料法正转身就要离开。哎，小妮儿死里逃生，千辛万苦来找你，你却忍心留下她一个人？你开什么玩笑啊！我，哎，小妹，你忘了，你忘了她怎么答应爷爷的？她说到了南少林见了方丈以后就和你圆房。可法正还是坚持要回寺里睡。朝思暮念的男人竟如此对待自己，小妮只能伤心的一人独守空房。隔天，小妮给大家准备了一桌好菜，可法正却迟迟才露面出现，随后更是当着小妮的面表示自己没有胃口，小妮心里更是万般不解。这时，表哥三角也看不下去了，冲进房间就要法正给个解释。两人激烈争吵中，三角狠狠地打了法正一拳。我今天非要好好教训你不可！起来呀、啊，来打我！你功夫比我好，来打我！可法正宁愿挨打也不想解释什么。门外的小妮见状，心如死灰，伤心的离开了南少林寺。法正得知后，立即追了出去。可没追出多远，他又停下了脚步。此时方丈也恰好路过。师傅，你把我关起来吧，我要苦练武功，杀佟大宝。原来法正之所以故意疏离小妮，是因为自己身负家仇国恨，担心自己很可能壮志未酬身先死，这只会给小妮带来痛苦。所以请求方丈将自己关起来苦练武功，而另一边的小妮因悲痛过度没走多远便晕倒在地，好在被附近尼姑庵的尼姑救下，正好被乔装来寻找法正的少林叛徒谭飞发现，于是谭飞又假扮成算命先生，一顿连哄带骗，利用大憨将小妮骗出郊外绑架起来，为的就是利用小妮引出法正。不出所料，法正得知后便立即和师兄弟下山救人，很快官兵们押着囚车出现，法正见状一刻也不想等。直接杀出，跳上了囚车。可当他掀开黑布的瞬间，差点没被谭飞吓死。此时才意识到自己中计，随后几人便带着负伤的法正从巷子逃走。三人一路逃亡中，及时躲进了河中，才逃过一劫。而佟大宝这次虽然没抓到法正，但却抓到了他的妻子。见到楚楚可人的小妮，佟大宝瞬间起了歪主意：“你把童真真的给了一个小和尚，是又怎么样？”不。我不相信，我活是他的人，死是他的鬼。一个和尚怎么能毁了你的童真？不，我要亲自验证，验证这一切不是真的。哎、最好不要惹有老婆的和尚，为了保护老婆安全，用尽全身力气撑起囚车，任凭沙包大的拳头接连打在身上、腿上、脸上，他都依然坚挺不松手。谭飞见状要来点狠的。胸口接连挨了数十下后，一只大手出现替法正撑起了囚车。他终于得以解放双手与谭飞交战。可此时一毛贼从背后偷袭，一刀直接捅入了大憨的身体。大憨！大憨瞬间口吐鲜血。而在临死前，他用尽最后的力气将囚车扛在了肩上。大憨实在是条汉子。另一边的法正与谭飞交手，迟迟不分胜负。大师兄见状，跃起丢来大刀，顺势一脚将谭飞踹倒。紧接法正便切断囚车绳索。将大小老婆救了出来。此时大师兄明白不能恋战，于是目光瞄准不远处的炸药箱，同时射出两支火箭，将炸药引爆后，众人趁乱逃走。而隔天，佟大宝就带人将南少林围了个水泄不通。随着他一声令下，几台大炮开始了猛攻。给我轰平少林寺！少林武僧们也纷纷从四周杀出，双方数百人瞬间大打出手。法正手持少林长棍，径直找上了谭飞，跳起回出一棍打掉帽子。
。面对法正的少林棍法强攻，谭飞只能连连后退，勉强招架，很快便漏洞百出，被法正将手中佩剑击落，随后掀起披风将其蒙住，紧接一套打狗棍法献上。谭飞起身后是被打得鼻青脸肿，眼看打不过他，转身就要逃走。大师兄，随着大师兄将火炮引燃，谭飞瞬间被炸成两截，领了盒饭。另一边，方丈与佟大宝也打个火热，两人近身交手，数十回合。佟大宝不仅身穿铁布衫，防御拉满，一手阴阳五毒掌，更是凶狠至极。师太舍身为方丈挡下一掌，瞬间便口吐鲜血而亡。眼看佟大宝要对方丈下手，佟大宝，法正持棍霸气出现。佟大宝见心腹大患终于现身，转而持刀攻向法正，两人随即短兵相接。法正虽已习得少林上成棍法，可佟大宝宝刀未老，刀法更是一绝，且其身穿铁布衫护体。法正逐渐在战局中落入下风，眼见棍子不好使，法正也飞身拔出一把刀做武器迎战，两人紧接比试起刀法。可无论法正如何艰难找到对方漏洞，最终都会因铁布衫功亏一篑，反倒连连中刀负伤。此时两人僵持中，法正发现铁布衫竟只是用麻绳固定在身上，瞬间便有了对策。等佟大宝再次挥刀攻来，法正瞅准时机将麻绳切断，紧接翻身一刀将铁布衫卸下。但没了铁布衫的佟大宝愈战愈勇，近身将法正的刀卸下后，狠狠一刀刺入了其胸口。天下无敌！只见法正再次咬牙站起，忍痛直接将断刀拔出。随后两人继续比试起拳脚功夫。佟大宝曾未成为武林第一，孤身躲入深山苦练九年，如今习得一手阴阳五毒掌打遍天下无敌手。而法正也不遑多让，不仅精通祖传的七家拳，现更是习得南少林三十六房武功精髓。南拳北腿。财五合一，七手杖，我非宰了你！法正将南北少林所长融为一体，发挥出了意想不到的效果法正终于为武林除害，解决了作恶多端的佟大宝。随后，法正与师兄弟几人一同拜过方丈后，便还俗下山。法正也终于能名正言顺的迎娶小妮，做起了令人艳羡的花和尚。小男孩只是想摸摸梅花鹿，就迎面射来了两只利剑。好在一旁的客人眼疾手快，迅速用斗笠挡下，才化解危险。此时，大师兄立即上前查看，弓箭上竟赫然写着“端王府”三个大字，立即训斥师弟：“这下闯祸了。”这是王府，咱们惹得起吗？王府，王府也不能杀人呐、啊！这边端王剑道手的猎物被搅黄，于是立即派手下前去抓人问罪。可二师弟也不是好惹的，跳起一拳就将一士兵击落下马，紧接转身一掌拿到双杀。端王见状便要亲自上前缉拿，陈正英带着师弟几人连忙逃命，一路躲入了一土坑里。可端王很快便带兵将这里包围起来，紧接一声令下，士兵们迅速对准土坑，万箭齐发。而陈正英几人则是镇静应对，仅仅凭借一件外套。便轻松将剑羽化解。你们要是再不像我，我们就放火烧山了。听见对方要用火攻，陈正英几人无奈，只好乖乖走出。端王本就是武痴一枚，见几人身手不凡，便表示如有人能打赢他，就答应放他们走。场面不好，一言为定。暴躁的二师弟没等陈正英开口便应战，随后二师弟主动上前进攻，双方交手两招，二师弟便挨了端王一记铁头功。二师弟再次上前发难。这次找准空档，双掌发劲将端王击退。端王这下怒了，摆出西洋拳架势，转手为攻，快如闪电的连续鞭腿，再配合其灵活风骚的走位，很快便将二师弟打成重伤倒地。正欲对其下死手之际，被陈正英及时出手拦下，转而出拳攻向陈正英，一拳击中他肩膀，却反倒被其震退数米。果然是深藏不露。好，来跟本王过几招。好。两人继续近身过招，端王一套连招后，故技重施，使出招牌铁头功。随后双方互换一拳。陈正英见状，便要使出看家本领，只见其对着空气耍了一套太极招式，尽力之大，竟能将地上的落叶卷起。端王十分不屑，继续进攻，可瞬间便被陈正英将双手压制，紧接蓄力一记太极推手。
端王便被打出五米开外。不服再次飞身使出旋风腿，不料一脚下去就如踢中弹簧，再次被震飞。陈正英趁势滑步而上，端王这下再无招架之力，被陈正英连连戏弄打翻在地。看着陈正英那诡异的招式，端王不敢再贸然上前，只好踢起地上的石头砸向陈正英，但都被陈正英一一化解。随后双手接住最后一块蓄力击出，直接将端王砸出内伤。此时手下见端王不敌，就要蜂拥一攻而上。陈正英意识到大事不妙，迅速靠近端王，抓住其手臂打向自己。随后更是夸张的连退十米，连带砸断身后一树枝。为了演戏逼真。还假意捂起胸口，痛苦滚地。端王见状也不敢相信自己拳头有如此威力。在士兵们的拍马屁声中，端王只好强忍江口中鲜血咽下。王爷功盖甚，草民甘拜下风，望王爷高抬贵手，放草民等一条生路。端王表示，虽你们今天都未能胜过本王，但念在你们都是练武之人，本王就站起，网开一面。你们走吧。陈正英听闻，迅速带着师弟们离开，可没走出两步。慢着！你们是练哪一门功夫了？陈氏太极。师弟这口无遮拦的自报家门，无形中给陈家埋下了隐患。等回到府中后，端王是再也忍不住，一口一口鲜血的往外吐。他发誓定要亲手将陈正英打败。如果你正在河中泡澡，最好不要闭眼休息，因为随时可能会被一泡尿滋醒。<笑>臭棒子，又是你！一群笨蛋，你们越洗越脏啊！受此侮辱的杨玉乾不能忍，捡起河里的石头就朝胖子砸去。双方互扔几个来回后，胖子们眼见不是对手便要逃走。就在此时，不远处传来了激烈的打斗声，一名江洋大盗正与追捕的官兵大打出手。大盗且战且退，一路往下跑到了胖子们身后，随即将胖子们纷纷推入河中。眼见大盗往自己村里跑去。杨玉乾连忙带着师弟们赶去帮忙，大盗逃到村子后一路逃窜，在一巷子处劫持了一名女人作为人质。双方僵持之时，撒尿的胖子从人群中挤出，原来这里正是他家，人质则是他家的丫鬟。胖子，去我家里吃他来！你开什么玩笑？那本少爷跟你拿吃的，你不去，我就杀了他！面对劫匪的威胁，胖子对丫鬟的生死是全然不顾。此时，人群中一只大脚将胖子踹趴在地，大道顺势便将其一同劫持。杨玉乾见状，挺身而出，表示自己这就去给你拿吃的。很快，杨玉乾便拿来一篮子窝窝头，大道立即狼吞虎咽起来。一旁的杨玉乾注意到其右手负伤流血，顿时便心生对策，端起热粥就泼向大道。两人瞬间大打出手，不料交手数招，杨玉乾反倒被大道击倒在地。好在大道饥饿数日，体力耗尽，才没有继续出手。杨玉乾见状，立即上前进攻。随后跳起一脚，将大道直接踢出了屋外，瞬间便被官兵们制服。杨玉乾这时才得知，此人正是鼎鼎大名的江洋大盗任中恒。臭小子，要不是今天老子又伤又饿，你早就栽到我手里了。走，你等着瞧，我一定回来报仇的。你快报仇，不要到我家来啊！他住在河对面的杨家村，他叫杨玉乾，记住哦。胖子这一波报复有够狠的，此事很快便传遍了大街小巷。父亲杨天彪也十分自豪。这天父亲寿辰之日，杨玉乾更是亲自上阵舞狮祝贺。可就在其刚表演完时，就被台下一男子挥杆打倒在地。原来是胖子带着父亲和打手来寻仇，双方二话不说就混战起来。杨玉乾虽凭借自身武功能轻松以少敌多，可奈何胖子突然拔出匕首从身后偷袭，顾头不顾尾的杨玉乾还是被划伤手臂。暗箭伤人，卑鄙！而胖子父亲却不以为耻，反倒用此事大做文章。我的宝贝儿子一出招，你儿子挂彩了。是你们史大在先，还瞎说！杨公子，兵不厌诈，你怨得了谁呀、啊？儿子，胖子，咱们走，走，走！老爹装老虎，儿子露出了狗尾巴，嘱咐犬子，嘿！胖子爹一顿嘲讽后，便带人招摇的离开。经此一闹剧后，爱面子的父亲顿感无脸，不仅将前来祝贺的亲朋一一赶走，更是把责任推到了杨玉乾的师傅身上。误人子弟，教徒无方！哼！师傅也知道没脸再待下去，无论杨玉乾怎样挽留，都执意要离开。可他离开前告诉杨玉乾，他虽武学天赋极高，但受限于先天身形，苦练外家拳很难有成就。如果转向内家功夫发展，他日必定名扬天下。你是说太极拳？对，杨玉乾正是在师傅的指点下，开启了自己的成神之路。小伙为拜师学习太极拳，不幸被困在山腰三天三夜，脚下就是万丈悬崖峭壁，眼看体力耗尽就要支撑不住。此时，一大叔如履平地般向他靠近：“小兄弟，你在这儿干什么？”我迷了路了，大叔。
可不可以帮忙指点一下？怎么离开这里啊？好吧。大叔见状，便伸出援手，不费吹灰之力就将其背到安全之处。得知小伙要拜师的是太极高手陈正英，大叔不禁心头一惊，淡定地表示自己知道陈正英的住处，随后便带着小伙前往。而当两人路过一村庄时，小伙又被这里村民的劳作方式吸引。只见他们无论是在洗衣服，或者是晒豆子，亦或者用锄头耕地时，都好像在练习着某种武功招式。正当小伙看得入迷之时，大叔一巴掌将其拍醒：“李土老，停下来！”你不是要找那个陈正英吗？是啊，大叔，我是要找他。不过，我看这些人好像有功夫的。你呀，是想学武想疯了。他们只是普通村民，哪会什么武功啊？大叔催促着小伙赶快跟自己走。随后，两人来到一山坡上，大叔指了指前方，表示：“你穿过这几座山，一直往前走，有一个小村落。你进村有棵大槐树，槐树下有间小屋，陈正英就住在那里。”小伙向大叔道谢后，便兴奋地向山上跑去。傻小子，想拜我为师没那么容易。原来大叔就是陈正英本尊，可太极拳有传内不传外的祖训，所以这才把小伙给支走。而小伙经过长途跋涉登山越岭后，最终因体力耗尽而晕倒在地。不知过了多久，一股烤肉香味将其唤醒。小伙循着香味找去，发现一披头散发的男人正在啃着烤肉，刚要向其讨点吃的。这才发现此人正是自己不久前得罪的江洋大盗任中恒。小伙见状拔腿就跑，任中恒迅速抄起火把将其砸倒。<笑>这是冤家路窄啊！长得老子又饿又伤，还被你有机可乘啊！今天呐、啊，老子吃得饱饱的，你敢不敢再给老子玩呢、啊？小伙用尽全身力气起身继续逃跑，两人一路你追我赶，很快小伙便跑到了一悬崖之上。小子，没路走了，不想死啊！<笑>钻我的裤裆，这有啥不可入？你这个乌龟王八蛋！只见小伙纵身一跃，直接跳下了百米高的瀑布。有种！等他再次醒来时，突然发现戏耍自己的大叔正站在石头上打着太极拳。岂有此理！你这个老头，害我受了这么多，我一定要好好的教训教训你！小伙随后悄悄地从其身后靠近，接着飞身一扑，不料被陈正英一记回手掏击落水中。见大叔武功如此了得。小伙便认定其就是陈正英，连忙上前跪地拜师：“你这是做什么？你跪我也没用，我根本不会太极呀、啊！我不是陈正英，你给我起来！”我不起来。就这样，小伙一路缠着陈正英要拜师学武。陈正英见状，只好捡起石头朝他砸去。小伙无奈，只能上前逼其动手。前辈，是不是要我逼你？你才敢承认！放开我！你承不承认？小伙立即上前查看，发现大叔竟没了气息。小伙吓得连忙连磕树头后转身逃走，可终究还是良心发现，决定要承担起杀人的责任。可当他折返回原地时，却发现大叔的尸体早已不见踪影。小伙四处寻找后，来到一山坡处，正好看到了大叔坐在院子里悠哉的喝茶。接下来他能否成功拜师，习得不传外人的太极拳呢？他每到半夜都要装成稻草人，只为偷学不外传的太极拳，因为每逢深夜时候。陈正英都会在此传授弟子们太极拳心法，不料天生的警觉立即让陈正英察觉到些许不同，但他没有过多在意，只是摇摇头继续打拳。可片刻过后，他愈发感觉不对劲，于是他喊来大弟子：“阿昭，师傅，那个稻草人怪怪的，快给我搬走！”“是，师傅。”可等阿昭走上前时，稻草人竟已凭空消失。杨玉乾一路狂奔来到一空地，正以为有惊无险，躲过一劫。此时不远处又传来了脚步声，杨玉乾只好迅速躲到一旁的稻草人堆中。怎料小伙竟然在此地练起了剑，好巧不巧又将稻草人当成练剑对象。只见其出剑凶狠，剑锋所至之处，稻草人是非死即伤。杨玉乾见此情形，吓得转身就要溜走，可没走出两步，就被小伙一剑刺入了臀部。小伙看着地上的杨玉乾，顿时记起，他就是当天在曹帮内仗义出手救下帮主儿女的小伙。于是便将杨玉潜伏回房中疗伤。得知他在偷师父亲陈正英，少奇不仅没有将其告发，还为了能让他留在村子里，贴心的为其找了一份到夜乡的差事。就这样，杨玉潜开始了白天洗马桶、夜晚偷学太极拳法的日子。可仅凭远远的偷看拳法招式，而没有高人指点一二，杨玉潜的功夫进步十分缓慢。这天，他认为自己学有所成，便自信的走到了太极拳弟子专用的沙包阵中。只见其出手击飞一沙袋，还没来得及躲闪，就立即被反弹回的沙袋击中，整个人瞬间变乱了神。杨玉乾不信邪，继续爬起身，又对着固定的竹竿使出了太极推手，可又因腕力不足，直接被竹竿弹飞出去。
。这下他才明白，自己的功夫水平是远远没到家。可如何才能学到上乘的太极功夫呢？直到这天晚上，正在洗澡的陈正英忽然发现门外有人影悄悄靠近。也正是因此一事，杨玉乾将有机会学到太极拳的最高心法。最好不要打扰太极宗师洗澡，否则你不仅会被香港脚搓脸，还会被迫喝下整桶洗澡水。陈正英正在享受沐浴的快乐。忽然注意到门外有人影靠近，紧接两名男子推门而入。陈正英顺手扔出肥皂，将其绊倒。嗯，你们是什么人？威震南北，人称玉面郎君，神拳追风，正统级教徒，耿雷。横扫东西，人称冷面无常，铁腿夺魂，正黄级教头，沙蒙。原来两人正是端王的手下。此次奉命前来请陈正英到端王府一叙。陈正英深知端王不怀好意，于是表示并不认识什么端王。两人见其不从，便要上前动手。瘦子没来得及动手，便被打退数米。好说、啊，两人见状便一同出手。只见陈正英仅凭一条烂毛巾，就足以轻松对付两人。再用毛巾缠住瘦子，将其拉回，用大脚给他来了一套泰式按摩。打斗的间隙，陈正英还不忘要继续搓澡。此时胖子抄起竹竿弓来，瞬间又被陈正英用毛巾化解，顺势一扯，将其拉到面前，当即请他喝起了自己的洗澡水。打算弄脏我的水呀、啊！给我起来！一番交手下来，陈正英甚至没出浴缸就占尽上风，两人才意识到自己根本不是对手，连忙灰溜溜的逃走。没没想到他连洗死了手都这么厉害，下次一定等他穿上衣服再打。什么？你还要跟他打？我你要帮帮倒啊！走了。而屋内的陈正英却开心不起来，因为他深知端王不会就此罢休，于是他立即喊来女儿少奇，表示自己与端王一战不可避免，吉凶未卜，现在当务之急。就是要将太极拳最高心法传授给少奇。少奇得知后喜上眉梢，他打算偷偷帮杨玉乾一起学习最高心法。于是每次在父亲教学前，他都会找来一桶泥巴糊到杨玉乾脸上，让其伪装成树木躲在一旁观看教学。就这样，杨玉乾一个外姓弟子，不仅学习到正宗的太极拳，甚至接触到了其中最高级的心法招式。此后每日他都勤加苦练。他的太极拳也在不知不觉中有了质的飞跃。这天，二叔像往常一样蒙眼与其陪练，不料两人搭手比拼一个回合后，二叔就被杨玉乾重重摔飞出去。二叔不服，继续起身交手，不出两回合，再次被杨玉乾过肩摔倒在地。好小子啊！你居然我摔这么重，好，你在这蒙我。杨玉乾将眼睛蒙起后，两人继续交手。舍己从人，随其所顺，好而减之，顺而从之。哎呦！哎呦！好小子，我告诉你，你再摔倒我，我教你走不动。二叔这次想悄悄从身后偷袭，不料动手瞬间又被杨玉乾反制，脚下一半手上一推。哎呀！哎呦！你是我祖宗托世吧？二叔是不敢置信，眼前的小子竟不如此神速。而与此同时的端王府内，端王终于寻得了一员猛将，那便是有着“铜拳铁臂夺命腿”之称的崔霸天。端王随后便命其亲自到陈家堡，给陈正英好好的上一课。学会太极拳后打人有多简单？我说打你三下火里，就打你三下火里。嘿，我才不相信！你准备好了？滚、啊！你说打左脸怎么打成右脸啊？拳打两不知，你不知道，你真够笨的。见此情形，连同伴都不忍大笑起来。自己的武功一向所向无敌，眼前的太极村村长真就如此邪门？崔霸天再次上前使出招牌夺命腿，可不出两回合，再次被陈正英卸力掀翻在地。不服起身继续进攻，可接连的进攻都被陈正英巧妙化解。随后一记过肩摔，再次将崔霸天狠摔在地。崔教头，摔得疼不疼啊？崔霸天被愤怒冲昏了头脑，还要继续出手。这下直接被陈正英以一记太极推手打飞数米后倒地吐血不起。回去告诉你们主子，陈某必处荒野，不想过问世间诸多纷争，请你们主子就此罢手吧。崔霸天自知再打下去可能小命都不保，只好灰溜溜的离开。可他回去后并没打算就此作罢，明枪易打，暗箭难防。他挡不住我的拳脚功夫，却挡不住我的独门独药——七日洗髓散。于是隔天起，他就一路尾随陈正英，来到其每天练功的瀑布下，打算伺机对其下毒。离得太远，药量不够。于是他转身又找来一大袋的毒药，直接便朝空中撒下。很快，毒药遇水挥发成毒气，被陈正英吸入，身体也顿感不适。我看你还不死。而接下来的几天，崔霸天都准时来到此处下毒。
，而陈正英每日吸入毒气，身体状况开始每况愈下。陈正英，你完蛋了你！你而另一边的杨玉泉在少奇的帮助下，太极拳功力是迅速增长。看到这个画面的观众朋友，有没有唤起你儿时搅水缸的记忆？这天两人照常对练时，几回合推手比拼下来，杨玉泉突然双手推向少奇的胸肌。你，少奇，怪不得你推不过我，胸肌不够结实嘛，回去好好练练啊。转过头的他才意识到，手感好像不对劲。原来与自己朝夕相处的好兄弟居然是女儿身。于是晚上便约少奇到小树林，要将自己的心里话倾吐而出。少奇，知道，你有点害羞是吧？不转过身就是了。我知道你是个女孩子，觉得十分开心。不料转身才发现，来者竟是少奇的父亲陈正英。陈正英大怒，直接对其动起了手。杨玉泉也不甘示弱，以太极拳回击。别有此理！你这个混蛋，敢用我的功夫对付我，我今天的教训你不可！眼看陈正英就要打过来，杨玉泉转身拔腿就跑，连忙爬到了一棵小树上。这下是说什么也不敢下来，竟敢偷学我的功夫！快给我下来！你先收我为徒，我再下来！你想得到没？陈正英见状只好来硬的，一记蓄力出掌，直接将小树打断。正要上前教训杨玉泉，突然眼前一黑，毒性发作。此时不远处传来一阵笑声，原来崔霸天早已守候在此，就等陈正英毒性发作的这一刻，上前就要将陈正英带走。陈正英虽还能出手勉强周旋一番，可此时的他中毒已深，很快便无力招架，束手就擒。杨玉乾见状，飞身一脚将其救下，随即便与三人大打出手。少奇此时也终于赶到，杨玉乾以一敌三也逐渐不敌。少奇见状，恳请父亲把太极最高心法的口诀传给杨玉乾。我是在为你拼命啊！要是他死了，我也不想活下去。陈正英思想斗争一番后，终于是答应下来。小子，你听着，哎，现在我听着呢。身轻气沉，平自然，上轻下沉不倒爹。只听陈正英每念出一句口诀，杨玉乾的功夫就增长一分。在连续的口诀加持之下，杨玉乾以一敌三完全不在话下，将三人打得屁滚尿流，不敢上前。爹，他赢了！爹，三人见状只好放下狠话，狼狈逃走。他从不知道害怕，孤身一人就闯进七大高手镇守的七重塔。刚进到第一层，见对手还在喝茶。在下杨玉乾，请问，第一层守关者朝鲜浪人金风镜。有着追风神腿之称，其惊人腿法更是曾踢死过东北虎与大黑熊。小伙子，你还是回去吧。就算你能过我这一关，上面还有六个高手等着你。你要是硬闯的话，简直就是找死。可杨玉乾已下定决心要闯关，金风镜见状只好成全他，让我送你回去。瞬间，其腿猛攻向杨玉乾，追风腿果然名不虚传，速度之快，竟能在数秒内连击上中下三路。杨玉乾躲闪不及，挨了一脚，金风镜再次连环腿袭来。这次杨玉乾借力卸力，抓其防守漏洞一掌，将其击飞在地。金风劲鲤鱼打挺起身，意识到自己小瞧了眼前的小子，继续转身踢出数腿，均被杨玉乾一一巧妙化解。接着瞅准时机攻其下盘，外加一掌再次将他击飞。眼见杨玉乾要上前追击，金风劲迅速原地起腿防御，不料发生了尴尬的一幕，你的鞋掉了。金风镜穿上鞋后，继续摆好战斗姿态。见腿功占不到便宜，这次他改用拳法进攻。可其拳法进攻单一，接连被杨玉乾以力卸力，轻松化解。杨玉乾认为胜负已负，我可以上去了吗？可金风镜不依不饶，还不服输，再次使出独门绝技追风腿。但此时，杨玉乾已完全摸透其招式套路，轻描淡写就又将其打飞。正要上前将其扶起，却被金风劲不讲武德偷袭踢中数脚。杨玉乾见状也不再忍让，面对冲昏头的金风劲，他一套连招连推带先，终于将金风劲打得站也站不稳。可他并不死心，还要出拳。在两人深情对视三秒后，金风劲终于接受自己打输比武的现实。自从我踏入中途以来，未逢敌手，这次我输得心服口服。杨玉乾。你可以上去了，多谢前辈。杨玉乾随后便往第二层走去。第二关的守关者名为郝耳朵，蒙古勇士，外号不倒金刚，双臂天生神力，摔跤脚力称王。郝耳朵上来就放狠话，我今天一定要把你摔死，停止掉。好，我就叫你去死。双方的大战随即打响。
，郝尔都上前就抓住杨玉乾，形成控制，紧接连续起腿横扫下盘。杨玉乾虽一躲开，却还是被狠狠摔出。没等其起身，郝尔都就瞬移上前，又将其甩飞。郝尔都瞅准时机，再次出手攻来。可这次无论他怎么摔，杨玉乾都能调整姿态，稳稳落地。还想故技重施抓住杨玉乾，直接被其一记肩靠化解，紧接更是被杨玉乾一招四两拨千斤掀翻在地。郝尔都一脸不可思议，哎，金刚倒地了。此时还想使出摔脚技的郝尔都，却是有力使不出，反倒被体重相差悬殊的杨玉乾接连击腿。没摔伤，郝尔都恼羞成怒，还要继续出手。这下是不倒金刚被摔成了白倒金刚，再也无力起身作战。得罪了，杨玉乾也顺利连过两关，来到了七重塔的第三层。只见一身穿苗族服装的男人持棍等候在此。苗疆不防，外号南天神厨，棍招刚猛，暗藏劈斩。尽力崩溃，更胜大刀。此人棍法神乎奇迹，赤手空拳的杨玉乾将如何应对呢？你能来到第三层，功夫的确不弱。此人便是七重塔第三关的守关者。据说当年这段打戏，棍王直接打断了吴京的一根手指。我南天神厨孟猛，不打手无寸铁之人。你选兵器吧，前辈用棍，我也用棍。好，杨玉乾接过棍王挑来的长棍，大战一触即发。棍王人虽精瘦，但棍法炼制化境已达人棍合一。他腾空而起的蓄力一棍，威力之大，直接将围栏击碎。棍王继续出棍，穷追猛打。杨玉乾虽用棍抵挡棍王攻势，却还是被其冲击力震开数米。随后手中棍子更是被削去一头。在苦撑防御术招后，背部更是重重挨了一棍。此时杨玉乾双手疼痛颤抖起来，但他只能咬牙继续坚持。棍王见状，露出迷之微笑，高高跃起一棍砸下，直接将杨玉乾棍子击成两半。你已经输了，快走吧。此时，杨玉乾看着手中的断棍，竟然自信地笑了起来。还没打完，只见其单手持短棍摆出了太极架势。难道真要让我把你打得爬不起来吗？说罢，棍王便出棍再次攻来。杨玉乾则是灵巧躲闪，随即转手为攻，将棍王逼退。棍王甩棍再次进攻。此时，杨玉乾已将断棍融入到太极招式中。棍王手指顿时被打得疼痛难忍，接下来无论棍王如何进攻，都被杨玉乾以短胜长一一化解。你这什么功夫？太极，太极，太极无处不在，既在手上，亦在棍上。你走吧。虽说看似场面胜负未分，但棍王内心已被杨玉乾深深折服。至此，杨玉乾已连过三关，随即来到了七重塔的第四层。只见一人拿着砖块疯狂往身上砸，此人便是第四关守关者鸠那摩。他练就一身金刚不坏硬气功，掌力更是能断金碎石。上来就露露手，给杨玉乾一个下马威。前面的硬气功真是武林一绝啊！就这两下子了，我们来吧！随着鸠那摩大喝一声冲锋，两人的对局正式打响。交手瞬间，杨玉乾就连打出数拳，可都被鸠那摩硬生生接下。就算手脚并用，也没能撼动其分毫。杨玉乾见状，却不慌不忙，也展示了一下自己的太极抗打能力。可无论杨玉乾如何进攻，鸠那摩都丝毫不惧，正苦于没有破解之策。杨玉乾突然在交手中击中鸠那摩腋下，鸠那摩竟面露痛苦之色。杨玉乾顿时明白其软肋所在，随后抓住其右手，高高举起，一顿连环拳猛击其腋下。打得鸠那摩痛的手也抬不起来，杨玉乾不给其喘息机会，乘胜追击，佯攻其躯干数招后，再次将其右手抓住，又是一套连环无影腿奉上。眼见弱点暴露，鸠那摩只能转变打法，他改用腿击，想与杨玉乾保持距离，可不料杨玉乾如泥鳅般咻的一下钻了过来，又狠狠的将其肘击倒地。起身后，鸠那摩十分气愤：“啊，硬的地方不打，专打我软的地方，不打了。”转身便要去加强腋下的硬气功练习，杨玉乾也成功通过第四层，正欲往七重塔的第五层走去。杨玉乾，小心点儿，上面的东阳鬼子坏点子多。这是太极拳第一次碰上日本人，也是杨玉乾挑战七大高手的第五关。当他走进此关卡时，却发现眼前空无一人。当杨玉乾还在迷惑时，房间的窗户突然被自动关上，紧接伴随一道人影掠过。
，一名身穿夜行服的忍者从天而降。杨玉乾躲闪不及，被其手中利爪抓伤。接着两人第一次正面交锋，九龙真一剑占不到便宜，瞬间往身后目不闪走。杨玉乾追上查看，竟发现空无一人。此刻的他神经紧绷，留意着周围的一举一动。九龙真一突然从头顶的幕布出现，杨玉乾迅速躲开，才没被其偷袭成功。正想好好教训对方，不料九龙真一又闪现退回身后的幕布中，再次凭空消失不见。杨玉乾从未遇见此等对手，此时他就如惊弓之鸟一般，稍有动静都令其十分紧张。一脚下去，竟是面镜子，被九龙真一本体再次抓伤。这样下去可是十分被动。杨玉乾趁机将其手上利爪卸掉，随即贴身碾打输出。九龙真一则向后翻跳，掷出数枚飞镖，但也被杨玉乾惊险躲过。看着九龙真一再次消失，杨玉乾上前一顿翻掌，却不觉九龙真一从身后闪过，警戒便突然从其身后的幕布杀出。不得不说，这九龙真一老六十分阴险。见其持剑攻来，杨玉乾灵机一动，出拳打破紧闭的窗户。<笑>无所遁形了吧？此时的九龙真一只好面对面硬刚，可就算其手持武士刀，也根本不是杨玉乾对手。很快，杨玉乾便成功夺刀反架在其脖子上，得罪，有惊无险，终于闯过第五关，转身便往第六层走去。只见一和尚正醉醺醺的呼呼大睡，杨玉乾刚要走上前，就差点被脚下的一地黄豆滑倒在地。眼看和尚已经喝醉，杨玉乾便想偷偷溜上第七层，可此时突然飞来一酒坛。小伙子，为什么不打招呼就上去了？不好意思，打扰前辈。哎，打扰了！只见和尚突然猛地跳下地面，双脚在满地的黄豆上来去自如，稳如泰山。此人便是第六关守关者，外号最踏九州的九僧向东来，马步功夫出神入化。双脚一时轻如飞絮，又可重若泰山。对方既然醒了，杨玉乾只好摆好架势应战。向东来大步向前逼近杨玉乾，目标明确就是要攻其下盘部稳。果然，杨玉乾在其不断的攻击下，脚底犹如抹油一般，根本无法站稳。要知道，力从地起，下盘无尽，一切武功招式都免谈。杨玉乾只能犹如案板上的鱼肉，任人宰割。回去，多练几年功夫再找我算账。杨玉乾当然不甘心，就此回去，随即站起身，云手下压高扎马，气沉丹田运相声。<笑>小伙子，你真精打！面对再次袭来的向东来，杨玉乾巧妙运用太极拳的禅丝劲将其击退。向东来故技重施，在攻下路，杨玉乾则顺势而上，以其身躯作为落脚点，直接踩到了向东来肩膀之上。随即，杨玉乾运气至脚底，狠狠下压，向东来也只能苦苦支撑。杨玉乾一个漂亮的马步回旋，再次来到向东来身边，这次以彼之道还施彼身，无影脚连踢向东来数十脚。此时一向以下盘功夫著称的他，也不忍双脚发抖。向东来还想负隅顽抗，没一会又被杨玉乾反锁，双手再次压住，这次连战也站不起来。杨玉乾趁势跃起，一脚将其踹出数米，正欲追击上前，向东来突然举手示意到此为止。你能打败我，是你坚强的意志。杨玉乾，你将来一定会成为一代宗师的。前辈承让了，输就输，什么让不让的，去吧，哼！杨玉乾历时五个时辰，终于要来到七重塔的最后一层。随着他大步向上走去，爱面子的向东来这才不用再忍。哎呦，哎呦！如果你会八卦掌，那你养鸟根本不用买笼子。只见眼前的男人将小鸟托于掌心，无论鸟如何拼命扑动翅膀，也始终无法飞离男人上下抖动的手掌。这便是八卦掌的最高境界，将小鸟起飞时要用的力全部卸掉，以达到将其粘于手心的效果。此人名叫雷破天，正是太极黑马杨玉乾即将面临的比武对手。两人所练均属内加拳法，究竟谁能技高一筹？话不多说，让我们来到比武现场。只见场地上方挂满了锋利的钢刀，双方将在此密集的刀阵中交手，稍有不慎就会被划伤。两人各自摆出作战姿态。杨玉乾，你看。
看招。说罢，雷破天蛇皮走位，逼近杨玉乾。双方交手的同时，还要时刻注意身旁的当道。很快，杨玉乾便被一掌击中。他迅速调整好姿态，面对雷破天击来的钢刀，杨玉乾侧身躲过后，顺势上前进攻。雷破天则是瞅准时机，再次将钢刀踢向杨玉乾。杨玉乾躲开后，也踢起钢刀反击。两人交手数招，杨玉乾抓起钢刀逼停雷破天。同时出掌将其击退。截止目前，双方各有亮眼表现。随后，杨玉乾如开了霸体一般直冲而来，双方近身以柔对柔。太极与八卦虽都属内家拳，全力接近，但表达形式上却区别明显。太极拳强调气沉丹田，一到手用劲要连绵不断，阴阳变化。而八卦掌最著名的特点就是走，所有套路动作均参照八卦方位，循圆走转，螺旋运动，有刚有柔，阴敌变化。此时面对雷破天踢来的一脚。杨玉乾似乎想起了什么，整个人瞬间心神不宁，失去斗志，被雷破天一脚踢中，连退数米。好在反应及时，拉住挂着钢刀的绳索，这才没有掉出刀阵之外。杨玉乾，你人在这儿，心却不在这儿，这样未免太不尊重你的对手吧？你若再如此，就休要怪我手下无情。杨玉乾再次摆出太极架势，两人继续交锋。杨玉乾跳起，踢出一把钢刀，雷破天顺势后道，起身回踢两把。杨玉乾躲闪不及，被划破胸口。雷破天双臂一震，再攻来十余把。杨玉乾下腰躲过翻滚，上前直攻其下盘。双方你来我往，互不相让，拼斗数十招后互换一脚。如此激烈的场面，看得众人目瞪口呆。紧接，杨玉乾飞身跳起，脚踩两刀之上。雷破天见状，表示我也可以，同样跃起脚踩刀柄，逼近杨玉乾。随后脚尖挑起钢刀刺来。杨玉乾连连躲闪，还是被其一脚踢落地面。眼见雷破天逐渐占据上风，师傅陈正英十分着急。比武决战，必须要心无杂念。虽说以手为主，但手久必失，你要凝神应战。天大的事情，暂且放在一边吧。杨玉乾听闻，眼神坚定的再次摆好架势。雷破天见状也是点点头，随后腾空而起，侧踢而来。杨玉乾气沉丹田，将其反弹回去。紧接有样学样，也使出腾空侧踢。雷破天则是淡定出脚，轻松化解。随后急起直追，根本不给杨玉乾喘息的机会。又是一套贴身碾打，令杨玉乾毫无反击之力。杨玉乾就这样被踢出了刀阵之外，虽心有不甘，但他只能来到荣王爷面前示意自己一拜。雷师傅果然技高一筹，在下心服口服。就当荣王爷要宣布赛果时，雷破天却出言制止：“今日一战，并未分出胜负。杨玉乾，你的确身手不错，可是今天你似乎是被私事所困扰，不能全力以赴。我雷破天未免圣职不武，王爷，请准杨护卫先行料理私务，明日再来一场真真正正的比试。”而两人的第二次交手又会是什么结果呢？